மார்க் ஒன்றில் ஒரு லெப்ரசி குஷ்டரோகி இருக்கிறார் குஷ்டரோகம் ஒரு ஸ்கின் டிசீஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் தோலெல்லாம் வெள்ளையாக மாறிடும் அல்லது பல நிலைகளில் சிறங்குகள் சொறிகளர் சோர்ஸ் இருக்கும் குஷ்டரோகியாக இருக்கிற ஒரு மனிதனுடைய மென்டல் இமோஷனல் எல்லாமே பாதிக்கப்படும் இங்கேயும் போக முடியாது அந்த காலத்தில் சட்டத்தின்படி ஐம்பது அடி தூரத்தில் நின்று நான் குஷ்டரோகி என்று சொல்ல வேண்டும் ஸோ ஒரு பப்ளிக் பிளேஸுக்கோ தேவாலயத்திற்கோ எங்கும் போக முடியாது அதனால் அசுத்தம் என்று ஐம்பது அடி தூரத்தில் நின்று குஷ்டரோகி சொல்ல வேண்டும் ஸோ ஒரு சோஷியல் இம்பேக்ட் சமுதாயத்தில் யாருக்கூடியும் அவரால் பழக முடியாது ரெண்டு ஃபைனான்ஷியல் இம்பேக்ட் கையெல்லாம் இப்படி ஆச்சதுக்கு அப்புறம் அவர் கடினமாக உழைத்து சம்பாதிக்க முடியாது ஸோ ஒரு ஃபைனான்ஷியல் இம்பேக்ட் அவர் மேலே இருக்குது பணம் இல்லை குடும்பத்தை கவனிக்க முடியல செல்வம் இல்லை என்ற நிலை மூன்று உங்களை போல நம்மளை போல அவர் சர்ச்சுக்கு போக முடியாது ஏன்னா ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் இம்பேக்ட் அவருக்கு இருக்குது ஸோ ஸ்பிரிச்சுவலி ஹீ இஸ் இம்பேக்டட் சோஷியலி ஹீ இஸ் இம்பேக்டட் அண்ட் ஃபைனான்ஷியலி ஹீ இஸ் இம்பேக்டட் ஐ மீன் எவ்ரி ஏரியா ஆஃப் இஸ் லைஃப் தன் வாழ்க்கையின் எல்லா பங்கிலையும் அவர் பிரச்சனையை காணுகிறார் அவருக்கு குஷ்டரோகம் ஒரு நாள் இயேசுவை சந்திக்கிறார் சந்தித்த போது அவர் முழங்காலில் விழுந்து இயேசுவை பார்த்து கெஞ்சி கேட்கிறார் இ பெக் டு ஜீசஸ் உமால என்னை சொஸ்தமாக்க முடியும் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஹீல் மீ அப்படின்றார் உங்களால் என்னை சுகமாக்க யூ கேன் ஹீல் மீ யூ ஹாவ் தி எபிலிட்டி யூ ஹாவ் த பவர் உங்களால் என்னை சுகமாக்க உமக்கு வல்லமை உண்டு என்று சொல்லிவிட்டு இப்படி சொல்கிறார் ஹீல் மீ இஃப் யூ வில் உமால முடியும்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனால் சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்கும் உமக்கு சித்தமா இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ஆழமான சத்தியம் அது வேதத்தில் அடங்கி கிடக்கின்றன தேவனுடைய ஏபிள்னஸும் தேவனுடைய வில்லிங்னஸும் வில்லிங்னஸ் வர்சஸ் ஏபிள்னஸ் தேவனால் கூடும் ஆனால் அவர் சுத்தமாக இருக்கிறாரா என்ற ஒரு கான்ட்ரவர்சி அங்கே வருகிறது ஸோ சில விஷயங்களில் என் தேவனால் செய்ய முடியாது இது எதுவுமே இல்லை ஆனால் அவர் செய்யாதல் இருப்பதற்கு காரணம் உங்கள் சித்தமாக இல்லையா என்பது தான் அங்கே பிரச்சனை ஷாத்ரா கிமேஷா கபதனுக்கோ தீச்சுளைக்கு போகிறார்கள் ஏழு மடங்கு அதிகரிக்கப்பட்ட அக்னியில் போடப்படுகிறார்கள் இவங்களை யாராலும் விடுவிக்க முடியாது என்று ராஜரீகம் சொல்லுகிறது ஷாத்ரா கிமேஷா கபதனுக்கோ சொன்னார் நாங்கள் ஆராதிக்கிற தெய்வம் எங்களை விடுவிக்க அவரால் முடியும் அவருக்கு எபிலிட்டி இருக்கு ஆனால் அவர் செய்வாரா செய்ய மாட்டார் அவருக்கு சித்தமாக இல்லையா என்பது எங்களுக்கு தெரியாது அதனால் நாங்கள் ஒன்று செய்வோம் அவருக்கே எங்களை அர்ப்பணித்து வாழ்வோம் ஆமேன் ஸோ எத்தனை பேர் இன்றைக்கி நம்புறீங்க நிறைய விஷயத்தில் இந்த காலகட்டத்தில் கர்த்தர் சித்தமாக இருக்கிறார் ஒரு குஷ்டரோகி மேலே கர்த்தர் மனதுருக்கம் உள்ளவராக இருந்தார் நேசத்தை பாராட்டினார் அதனால் அவர் கரம் நீட்டி ஒரு குஷ்டரோகி தொட்டார் பைபிள் செய் ஹி டச்டிம் ஹி டச்டிம் ஐமீன் ஹி ஸ்போக் டு ஹிம் அவரை தொட்டார் நான் சித்தமாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் அவன் சொஸ்தமானார் ஆமேன் தொட்டாரு பேசினார் அதை செய்யக்கூடிய வல்லமை அவர் இருந்துச்சு அந்த செய்யக்கூடிய சித்தமும் அவருக்கு இருந்துச்சு அதனால் அன்னைக்கு சடுதியாக அற்புதத்தை கர்த்தர் செய்து முடித்தார் ஆமேன் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க உங்கள் தேவனால் எல்லாம் கூடும் ஆமேன் ஆனால் எனக்கு போய் செய்வாரா என்ற அவிசுவாசமோ ஒரு கேள்வியோ நமக்குள்ளே இருக்கலாம் நான் இன்னைக்கு சொல்கிறேன் பிசாசு பொய்யனா இருக்கிறான் கர்த்தர் செய்யவும் வல்லவராக இருக்கிறார் கர்த்தர் சித்தமாகவும் இருக்கிறார் சீக்கிரத்தில் அதன் வெற்றியை நீங்கள் காண்பீர்கள் ஆனால் அவர் ராஜரீகம் செய்கிற கர்த்தர் அது காங்கிலத்தில் பயன்படுத்துகிற வார்த்தை இஸ் அ சாவரின் காட் அவர் செய்யவும் செய்யவும் செய்யாமலும் இருப்பார் ஆமே அவர் எதை நினைக்கிறாரோ அது அவருடைய இஷ்டம் ஆனால் எனக்கு போய் அவர் செய்வாரா என்பது தான் அங்கே ஒரு கேள்வியாய் காணப்படுகிறது ஆமே எத்தனை பேர் அவருடைய அன்பை ஒரு நாளும் சந்தேகப்படாதீங்க அவர் வல்லமை மிக்கவர் அவரால் கூடும் அவர் செய்வார் எனக்கு போய் செய்வாரா செய்வார் ஏன்னா அவர் உன்னை என்ன செய்கிறார் என்னை போய் நேசிப்பாரா அப்படின்னு கேட்குறவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுன்னா கொல்கதாக்கு போய் கால்வரியை பாருங்கள் அவர் அந்த பட்ட பாடுகளை பார்க்கும்போது நீ புரிஞ்சுக்கணும் என்னையும் அவர் நேசிக்கிறார் ஆகையால் நான் இன்னைக்கு சொல்கிறேன் அவர் சித்தமாக இருக்கிறார் அவரால் கூடும் நீங்கள் நிச்சயமாய் கர்த்தருடைய அற்புதத்தை காண்பீர்கள் கால்வரியை பார்த்த பின்பு யாருமே அவருடைய அன்பை சந்தேகிக்கப்படாதிருங்கள் ஆமேன் உனக்காக மறித்தார் உனக்காக உயிர் தெழுந்தார் 
வெள்ளிக்கிழமை உன் பாகுபத்தை சுமந்தார் ஆமேன் நேற்றிக்கிழமை கர்த்தரையை சுயிர் தெழுந்தார் ஆமேன் எதை செய்யணும் எப்ப செய்யணும் எப்படி செய்யணும் என் தேவனுக்கு நன்றாக தெரியும் அதனால் நீங்க அவர்கிட்ட கேட்கிற பல விஷயத்திற்கும் உங்கள் மேல் இரக்கம் உள்ளவராய் செய்ய வேண்டிய காரியத்தை விரைவாக கர்த்தர் செய்வார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் ரெண்டாவது ஒன்று அவர் சுத்தமாக இருக்கிறார் அவரால் கூடும் ஹி இஸ் ஏபிள் அண்ட் ஹி இஸ் வில்லிங் இந்த ஏபிலிட்டியும் வில்லிங்னஸும் ஒரு பெரிய ஆழமான சத்தியம் ரெண்டாவது அவர் குஷ்ட்ரோக் என்ன செய்தாராம் தொட்டா எல்லாம் சொல்லுங்க டச்னு சொல்லுங்க த பவர் ஆஃப் டச் தொடுதல் இல்லை ஒரு பெரிய வல்லமே இருக்குங்க கர்த்தர் ஒரு செவிடருடைய காதில் கையை வைத்தார் தொட்டார் அவன் காது கேட்டது கர்த்தர் ஒரு ஊமையனை தொட்டார் அவன் பேச தொடங்கினான் பிள்ளைகளை வந்தபோது கர்த்தர் கோரி எடுத்து அவர்களை தொட்டார் பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதமாக இருந்தார்கள் ஆமேன் ஒரு குஷ்டரோகியின் கண்ணில் களிமண்ணை எடுத்து எச்சையை பிசைந்து அவர் கண்ணை தொட்டார் சிலவாம் குளத்தில் கழுவும் போது அவன் சொஸ்தமானார் உங்களெல்லாம் அப்படி தொட்டார் இல்லையோ ஆனால் பாவத்தில் கிடந்த நம்மை கர்த்தர் மீண்டும் தொட்டார் ஹி டச் மீ ஹி டச் மீ அண்ட் ஐ நோ ஹி டச் மீ அண்ட் ஹி மேட் மீ ஹோல் அகெயின் ஒரு அமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா ஹலலூயா தொடுவதில் பெரிய வல்லம் இருக்குன்னு ஆராய்ச்சி சொல்லுகிறது இந்த குழந்தைங்களெல்லாம் தாய்மார்கள் தூக்கி எடுத்து வளர்க்குறாங்க பாருங்க அதன் சரியான தொடுதல்களில் அந்த குழந்தையின் வளர்ச்சியில் பல பங்குகள் உண்டு இப்படி கேள்விப்படுகிறேன் ப்ரீமெச்சூராக பிறக்கிற குழந்தைகள் நேரத்துக்கு முன்பாக பிறக்கிற குழந்தைகளுக்கு இன்னைக்கு பல்வேறு மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பண்றாங்க ஆனால் இப்படி ஒரு கங்காரு ட்ரீட்மெண்ட் கேர் அப்படின்னு சொல்ல கங்காரு கேர் அப்படின்னு யூஎஸ்ல பண்ற அமெரிக்கால பண்றாங்க அந்த குழந்தை ப்ரீமெச்சூராக பிறக்கும் போது அந்த குழந்தையை தாயின் நெஞ்சு மேலேயே வைப்பார்களாம் நீண்ட காலம் அதை சுமந்து சுமந்து அந்த இருவரும் ஒட்டி உறவாடி அந்த பிணைந்திருக்கின்ற அந்த தொடுதலில் அமே அந்த குழந்தையினுடைய அறிவாற்றல் புத்தி ப்ரீமெச்சூராக பிறந்த எல்லாமே மெச்சூரிட்டிக்கு வருதாம் தொடுதலில் ஒரு அமீன் சொல்ல மாட்டிங்களா ஆக்சிஜன் பிரெயினு அதனுடைய ஃபிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே அந்த தொடுதலில் இருக்கிறதாம் ஸோ தொடுதல் என்பது சாதாரணமே கிடையாதுங்க ஆமே அமீன் சொல்ல மாட்டிங்களா அதுக்காகவே ஒரு டீமையே ரெடி பண்ணியிருக்காங்க த கடில் கேர் டீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆமே சில தாய்மார்கள் வாலண்டியராக அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சொல்லி இந்த மாதிரி ப்ரீமெச்சூர் பேபிஸை அவங்க நெஞ்சு மேலேயே சுமந்து பல நாட்கள் வளர்க்கிறார்களாம் அந்த குழந்தைகள் அதற்கு பின்பு அதற்கு பாடலை பாடுவதும் அதோடு பேசுவதும் அதை கொஞ்சுவதும் அதை அரவணைப்பதும் அதை தோல் மேல் மெல்ல தட்டுவதும் அதை தூக்கி சுமந்து நெஞ்சு மேலேயே வளர்ப்பும் போது ப்ரீமெச்சூராக பிறந்த சிந்தனை சிந்தனையில் குறைவாய் பிறந்த பிள்ளைகள் கூட அறிவாற்றலோடு கூட வளர்கிறார்களாம் தொடுதலில் அவ்வளோ வல்லமை இருக்குங்க ஒரு அமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா ஒரு 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 தாய் அல்லது ஒரு ஸ்திரீ ஒரு ப்ரீமெச்சூர் பேபியை தொடர்ந்து தொடுவதனால் ஒரு குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கு அவ்வளவு வெற்றி இருக்குனா உண்டாக்கிய தேவனுடைய ஒரு தொடுதல் இன்னைக்கு ராத்திரி இயேசு நாமத்தில் பரிசுத்து ஆவியானவரால கர்த்தருடைய காயப்பட்ட கரங் உங்களை தொடுவதாக அமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா உங்களை தொடுவதாக ஒரு டச் எவ்வளவு வல்லமை மிக்கது அதனால் சில ஊழியர்கள் கரங்களை வைத்து ஜெபிக்கும் போது வியாதியை சொற்கள் சொஸ்தமாகிறார்கள் அவர் தொட்டார் தொட்ட பின்னாடி கர்த்தர் அந்த குஷ்ட்ரோகி பார்த்து அண்ட் ஹி சேட் அப்படின்றார் அவர் அந்த குஷ்ட்ரோகி பார்த்து பேசினார் பக்க சொன்ன தொட்டாருங்க அதுக்கப்புறம் என்ன செய்தாரு பேசினார் அவர் பேசின உடனேயே அந்த குஷ்டரோகியுடைய குஷ்டரோகத்தை கர்த்தர் சொஸ்தமாக்கினார் எத்தனை பேர் இன்னைக்கு ராத்திரி கர்த்தோடைய வீட்டில் வந்திருக்கிறவங்க நம்புறீங்க பேசப்படுகிற வார்த்தையில் வல்லமை இருக்குங்க இன்னைக்கு ராத்திரி உங்களை பார்த்து இப்படி சொல்ல போறேன் கர்த்தர் உங்க குடும்பத்தை இதுவரை இல்லாத உயரத்தில் வைப்பார் இட்ஸ் அ ஸ்போக்கன் வேர்ட் ஆமேன் பேசுகிற வார்த்தையில வல்லமை இருக்கு ஆமேன் அந்த சராச்சரங்களை கர்த்தர் படைக்கும் போது பூமியானது ஒழுங்கின்மையா இருந்தது அதன் மேல் காரிருள் சூழ்ந்திருந்தது இருள் அதை மூடி இருந்தது கர்த்தர் அங்கே நின்று கொண்டு முதல்ல பேசினார் நல்லா சொல்லுவாங்க வெளிச்சம் தான் முதல்ல வந்துச்சு வெளிச்சம் முதல்ல வரல சத்தம் தான் முதல்ல வந்துடுச்சு வெளிச்சத்திற்கு முன்பாக கர்த்தர் சொன்னார் வெளிச்சம் உண்டாவதாக அவர் பேசினார் அவர் பேசினாரோ இல்லையோ அமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா ஒழுங்கின்மை மாறியது புல்லும் பூண்டுகளும் வளர தொடங்கியது ஜீவராசிகள் உண்டாக தொடங்கியது இன்னைக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் என்ன குழப்பத்தோடு வந்தீங்களோ தெரியாது கர்த்தருடைய நாமத்தில் ஊழிக்காரனாய் நான் 
பர்சு தாவியானுடைய நிறைவோடு கூட பேசுகிறேன் அத்தனை குழப்பங்களும் இயேசுவின் நாமத்தில் நிற்பதாக 